আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে তোরাক তীরে শেষ হলো বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব মুসলিম উমার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা সিটি নির্বাচনে আচরণবিধি মেনে চলার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে চলছে প্রার্থীদের প্রচারণা তিন দিনের সরকারি সফরে বিকেলে আবুধাবি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় দলের পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বিকেলে বৈঠকে বসছে বিসিবি মুসলিম উমার ঐক্য এবং মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনায় শেষ হল পঞ্চান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আখেরি মোড়া যাতে গাজীপুরের টঙ্গির তুরাক পাড় ও আশপাশের এলাকায় নামে লাখো মানুষের ঢল এবার বাংলায় মোনাজাত পরিচালনা করেন কাকরাইল মসজিদের খতিব মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জোবায়ের টঙ্গি থেকে রিপোর্ট করছেন একরামুল হক সায়েম পরম করুণাময়ের কাছে মিনতি ক্ষমা করো করুণা করো মুক্তি দাও মহান প্রভুর কাছে বান্দারের প্রার্থনায় ঝরে পড়ছিল হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অতীতের পাপ মুছে আত্মশুদ্ধি আর শান্তির জন্য ফরিয়াদ করছিলেন মুসল্লিরা সকাল এগারোটার দিকে শুরু হওয়া এই আখেরি মোনাজাতে রাস্তাঘাট বাড়িঘরের ছাদ খোলা আকাশের নিচে যে যেভাবেই পারছিলেন শরিক হয়েছেন প্রায় আধা ঘন্টার মোনাজাতে বিনয় সুরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য প্রশংসা তুলে ধরেন মাওলানা মোহাম্মদ জুবায়ের মুসল্লিরা নিজের ব্যক্তিগত কামনা বাসনার পাশাপাশি দোয়া করেছেন অন্যতম বৃহৎ জামাতে অংশগ্রহণ শেষে নতুন প্রেরণা ও দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফেরেন মুবাল্লিকরা এর আগে আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে ভোট থেকে রাজধানী ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের স্রোত নামে তুরাক পাড়ের ইজতেমা স্থলের দিকে মূল প্যান্ডেল কালাই কানায় পূর্ণ হয়ে মুসল্লিদের স্রোত গড়ায় আশপাশের কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত মোনাজাতের আগে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরব্বীরা এই পর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও তিয়াত্তরটি দেশের মানুষ অংশ নেন তাবলিগ জামাতের এই মহাসম্মেলনে তাবলিগ জামাতের এই মহাসম্মেলনে দেশ বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে মুসলমানরা এসে দীক্ষা নিয়েছেন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে ধর্মের অনুশীলন বাস্তব জীবনে কিভাবে করবেন তার দিক নির্দেশনা পেয়েছেন মুরব্বীদের কাছ থেকে মোনাজাতের মাধ্যমে এখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো এখন মোবাল্লিকরা দায়িত্ব পালন করবেন দিনের এই শিক্ষাগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাতে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে তিনি এই মোনাজাতে শরিক হন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ইস্তেমার আখেরি মোনাজাত শেষে ঘরে ফেরার পথে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ একেতে যাত্রীদের তুলনায় পরিবহন সংকট অপরদিকে যারা বাসে উঠতে পেরেছেন তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় কয়েক গুণ বেশি ভাড়া বিআরটিসির বাসেও একই অনিয়মের অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা তারা বলছেন দশ টাকার ভাড়া নেওয়া হচ্ছে একশো টাকা করে ট্রেনেও ছিল উপচে পড়া ভিড় বিশ্ব ইস্তেমা উপলক্ষে ষোলোটি বিশেষ রেল সার্ভিস থাকলেও ছাদে ঝুঁকি নিয়ে ঘরে ফেরেন অনেক যাত্রী নির্বাচনে আচরণবিধি মেনে চলতে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে দলটির সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের একথা জানান তিনি আরও বলেন আগামী আঠারো জানুয়ারি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধির সৌধে শ্রদ্ধা জানাবে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদ দেখুন নিয়াজ জামান সজীবের রিপোর্ট আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের পর সম্পাদক মন্ডলীর এটি ছিল প্রথম সভা এ সভা শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের জানান সরকার এবং দলের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ৪৫ লাখ শীত বস্ত্র ও নগদ তিন কোটি টাকা শীতার্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এ সময় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ওবাদুল কাদেরকে এমপি ও মন্ত্রিত্ব ছেড়ে প্রচারণা চালানোর যে চ্যালেঞ্জ বিএনপি মহাসচিব জানিয়েছেন তার জবাবও দেন তিনি 
পদত্যাগ করে একটা নাটক করেছেন যদি চ্যালেঞ্জ বলেন তাহলে আমি বলবো আমাদের মিনিস্টার এমপিদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে না আমাদের দুজন ক্লিন ইমেজের মেয়র পদপ্রার্থী যথেষ্ট আপনাদের আপনি এবং বিএনপি নেতাদের ক্যাম্পেইনের মোকাবিলা করার জন্য যারা এমপি আছেন যারা মিনিস্টার আছেন তারা নির্বাচনে আচরণ বিধি যাতে লঙ্ঘন না হয় এ ব্যাপারে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা নির্দেশনা রয়েছে যাতে কেউ আচরণ বিধি লঙ্ঘন सम्मेलन ग्रमे कर বিশ্বস্তেমার আখের এই মোনাজাতে শরীক হন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম ঢাকাবাসীর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে মহান রাবুল আলমিনের দরবারে দোয়া করেন তিনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই সময় তার সাথে ছিলেন রাজধানীর মিরপুরের শালি মাজার এলাকায় জনসংযোগ করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মেয়র প্রার্থী তাবি তাওয়াল এ সময় তার বিরোধী পক্ষের কর্মীরা স্লোগান দেয় সেখানে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয় এতে দুপক্ষের হাতাহাতিতে একজন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তাবি তাওয়াল আমরা শৃঙ্খলা বজায় রাখব আমরা আচরণ বিধি মেনে চলব এন আমরা ভোটের অধিকার অবশ্যই ফিরিয়ে আনব আমরা এসেছি আজকে জনসংযোগ করার জন্য ভোটারদের সাথে কথা বলার জন্য আমরা সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এখন আমাদের কর্মসূচি একটু ফিরিয়ে নিচ্ছি আমরা আরেকটা পথ দিয়ে যাচ্ছি আমরা মুখোমুখি জায়গায় যাচ্ছি না দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর মিরপুরে মাজার রোড এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী আদিন সজীব আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে সজীব কেমন দেখছে নির্বাচনী প্রচারণা যুক্ত <laughs> ব্যাপক ভালো পরিবেশ দেখছি জনগণের মাধ্যমে জনগণের থেকে তবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিবেশ একদমই মানে এর চেয়ে নিম্ন স্তরে আর যেতে পারে না আজকে আমাদের জনসংযোগের উপরে বারে বারে বাধা আসছে বারে বারে আমাদের ঘেরাও করা হচ্ছে তবে আমরা শান্তিশিষ্টভাবে সংগঠিত হয়ে শৃঙ্খলা হয়ে আমরা কিন্তু আমাদের এই কর্মসূচি বজায় রাখছি गुंडा बाहन समर्थित दल जन ही स्लोगान दिए लिफलेट देखे पोस्टर देखे तो चिन्हित कर गुंडा बाहन निश्चित मेरे व्यक्ति पुलिस प्रशासन सिसिटी कैमरा ধন্যবাদ 
আমরা নির্বাচনী প্রচারণায় আছি তাবিদ আউয়াল নির্বাচনী প্রচারণা করছেন উত্তর বিশালে এখান থেকে তিনি মিরপুর যে চিড়িয়াখানা রোড আছে সেখান থেকে এক নম্বর ঈদগাহ মাঠের দিকে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করবে তো যে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে আমরা আপনাকে আরও তথ্য জানাবো কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দর্শকদের থাকার আহ্বান জানাচ্ছি সজীব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানীর মিরপুর মাজার রোড থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী আদিন সজীব ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে সরকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ডিজিটাল কারচুপি ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন কারচুপির মাধ্যমে সিটি নির্বাচনে জনগণকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করা হলে দেশবাসী তা মেনে নেবে না বলেও হুঁশিয়ার করে দেন রুহুল কবির রিজভি আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে এই তাবেদার নির্বাচন কমিশন ইভিএম এর মাধ্যমে এবার ডিজিটাল ভোট ডাকাতির আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র আড়াই হাজারের মতো ভোট কক্ষ প্রায় চোদ্দ হাজার প্রতিটি কক্ষে তারা একটি করে ইভিএম ব্যবহার করতে চায় সেই হিসাবে চোদ্দ হাজার ইভিএম এর প্রয়োজন পড়ে কিন্তু গত উনত্রিশে ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনের এনআইডি মহাপরিচালক গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন নির্বাচনে পঁয়ত্রিশ হাজার ইভিএম ব্যবহার করা হবে অতিরিক্ত একুশ হাজার ইভিএম কোথায় ব্যবহার করা হবে তাহলে তিন দিনের সরকারি সফরে বিকেলে আবুধাবি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বিকেল পাঁচটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করবেন তিনি ফ্লাইটে স্থানীয় সময় রাত আটটা পঞ্চান্ন মিনিটে আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে আগামীকাল আবুধাবি সাস্টেনেবল উইক ও জায়েদ সাস্টেনেবল অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি সহ কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার ইউএইর প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম আবুধাবি যুবরাজ শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান এবং ইউএইর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্টের স্ত্রী শেখ ফাতিমা বিনতে মুবারক আল কেদবির সাথে দেখা করবেন তিনি চোদ্দ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কথা মাদকের বিরুদ্ধে সর্বদাই কাজ করছে সরকার স্কুল কলেজ সহ সব শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে মাদকের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এসব কথা বলেন তিনি বলেন মাদকের চালান বন্ধে পুলিশ বিজিবি ও নৌবাহিনীর সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যেকটি সংস্থা কাজ করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মাদকের সাথে জড়িতদের অনেককে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপিতে আমাদের নতুন হেলিকপ্টার সেখানে নিয়ে আসছে যেই সমস্ত জায়গা ইনএক্সেসেবল ছিল সেইগুলিতে যাওয়ার জন্য সেইগুলির টহল বৃদ্ধি করার জন্য সব কিছুই করা হচ্ছে যাতে করে এই মাদক এই ভয়ের মাদক যেন আমাদের ভিতরে না আসে আমরা কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করেছি কোস্টগার্ডকে আরও শক্তিশালী করতে যাচ্ছি যাতে কোনো প্রকারভাবে এই ধরনের মাদক এই ভিতরে না আসে ক্রিকেট বাংলাদেশ জাতীয় দলের পাকিস্তান সফর নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিকেলে বৈঠকে বসছে বিসিবি সভায় জাতীয় দলে মাশরাফি বিন মর্তুজাকে রাখা না রাখা এবং ক্রিকেটারদের বেতন কাঠামো নিয়েও আলোচনা হবে তবে বৈঠকে বেশি গুরুত্ব পাবে পাকিস্তান সফর ইস্যু বিসিবি থেকে পিসিবিকে সর্বশেষ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে একটি টেস্ট ও একটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সেক্ষেত্রে পিসিবি তাতে সম্মত হলেই কেবল সফর হবে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের সভাপতিত্বে বৈঠকে জাতীয় দলের বোলিং কোচ এবং ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির ফরম্যাট নিয়েও আলোচনা হবে এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর কাটালি টেক্সটাইলের পরিচালনা পর্ষদ কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান লাকি অর্গানিক্স লিমিটেডে আরও দশ কোটি টাকা বিনিয়োগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর আগে মোট আট কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল প্রাথমিকভাবে কোম্পানিটি তিন কোটি বিশ লাখ টাকা বিনিয়োগ করছে আগের বিনিয়োগ সহ মোট পঁচিশ কোটি টাকার মধ্যে দশ কোটি টাকা লাকি অর্গানিক্সে বিনিয়োগ করবে কাটালি টেক্সটাইল লাকি অর্গানিক্স শতভাগ কৃষিভিত্তিক কোম্পানি এই কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদন করবে বিনিয়োগের পর কাটালি টেক্সটাইলের বছরে প্রায় এক কোটি সাতান্ন লাখ সত্তর হাজার টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে ডিএসসির ওয়েবসাইটে জানান আর মুনাফা হবে আটাত্তর লাখ একান্ন হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে সিমেন্ট খাতের লাফার সোল সেম বাংলাদেশ লিমিটেড সপ্তাহ জুড়ে কোম্পানিটির দুই কোটি একত্রিশ লাখ একানব্বই হাজার আটশো চৌত্রিশটি শেয়ার লেনদেন হয়েছে যার বাজার মূল্য নব্বই কোটি পঁচানব্বই লাখ তেইশ হাজার টাকা আজও ডিএসিতে কোম্পানিটি টপ টেনের শীর্ষে রয়েছে চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় ডিএসি তেল কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন শুরু হয় বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্যন্ত শেয়ারটির দর ওঠে গত পাঁচ জানুয়ারি শেয়ারটির দর ছিল ছত্রিশ টাকা আশি পয়সা 
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদের বোর্ড সভা আগামী ষোলো জানুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে সভায় কোম্পানির একুশ ডিসেম্বর দু সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে আগের বছর দ্বিতীয় প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছিল তেষট্টি পয়সা দেশের একশো ছেচল্লিশটি সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি ওয়াইফাই জোন চালু করা হয়েছে সকালে সচিবালয়ে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় পর্যায়ক্রমে সব সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুবিধার আওতায় আনা হবে বলে জানান তিনি সজীব ওয়াজেদ জয় আরও বলেন বর্তমানে দেশের দশ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের অনেক বছরেরই সবাইরই দাবি যে সব জায়গায় ওয়াইফাই জোন করে দেওয়ার স্পেশালি আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের সে কারণে আমরা এই প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম এই প্রকল্পটা হলো সেটারই একটি অংশ যে সরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের টেলিযোগাযোগ বিভাগ আমরা ওয়াইফাই জোন করে দিচ্ছি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দ্বিতীয় সপ্তাহে জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শীত উপেক্ষা করে ক্রমেই বাড়ছে ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় বড়দের হাত ধরে ছোটরাও আসছে নিজেদের বায়না মেটাতে গত কয়েকদিনে বেচা কেনা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা বিস্তারিত দেখুন শারমিন রিহার রিপোর্টে তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে নিরাপত্তা গেট পেরিয়ে এভাবে ক্রেতা দর্শনার্থীরা প্রবেশ করছেন ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলায় আসতে পেরে বেশি খুশি শিশুরা চোখে পড়ার মতো ভিড়ও জমে উঠেছে মেলায় পণ্যের ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি বিক্রি নিয়ে সন্তুষ্ট বিক্রেতারা গতবার থেকে এবছরের কাস্টমারের চাহিদা ভালো এবং তাদের সমাগম ভালো কাস্টমার প্রচুর আসছে এবং কেনাকাটা করছে আজকে মোটামুটি কাস্টমার ভিড় হয়েছে মেলার মধ্যে তো আজকে আমরা আগের তুলনায় মোটামুটি ভালো সেল করেছি পণ্য যাচাইয়ে ক্রেতারা ঘুরছেন এ দোকান থেকে সে দোকানে কিনছেন পছন্দের জিনিসপত্র চাহিদা মতো সব ধরনের পণ্য একসাথে পাওয়ায় এই কেন্দ্রস্থল নিয়ে বরাবরের মতো সন্তুষ্ট ক্রেতারা সাদের মধ্যে কেনাকাটা হয়েছে আমি সিলেট থেকে আসছি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে সব কিছুই ভালো লাগছে আর পরিবেশটাও খুব সুন্দর ওয়েদারটাও খুব সুন্দর দাম নিয়ে কারো কারো অসন্তুষ্টিও রয়েছে তাছাড়া বিদেশি পণ্যের তকমা লাগিয়ে দেশি পণ্য গোছিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করলেন কেউ কেউ আমি একটা জিনিস অবাক হয়ে গেলাম ওই সাইনবোর্ড আছে অনেক দেশের কিন্তু সব বাংলাদেশি বাণিজ্য মেলায় শুধু কেনাকাটা নয় ক্রেতা দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে বিনোদনেরও সুযোগ এবারে খেলার খবর টটেনহাম হটস পার্কে এক শূন্য গোলে হারে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল লিভারপুল এ নিয়ে টানা আটত্রিশ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড করল ইয়োগন ক্লাবের দল ইউরোপের সেরা পাঁচটি লিগের কোনো ক্লাবে এর আগে এমন কীর্তি গড়তে পারেনি প্রতিপক্ষের মাঠে সাঁত্রিশ মিনিটের ব্রাজিলিয়ান তারকা রবার্তো ফিরমেনও লিড পাইয়ে দেন অলরেডদের এরপর আর সেই গোল শোধ করতে পারেনি হোসেন মরিন হোর দল এতে একুশ ম্যাচ শেষে লিভারপুলের পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ালো একষট্টি দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেস্টার সিটির চেয়ে তারা এগিয়ে ষোলো পয়েন্টে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার আখেরি মোরাজাতের মধ্য দিয়ে তুরাক তীরে শেষ হল বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব মুসলিম উমার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা সিটি নির্বাচনে আচরণবিধি মেনে চলার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে চলছে প্রার্থীদের প্রচারণা তিন দিনের সরকারি সফরে বিকেলে আবুধাবি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় দলের পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বিকেলে বৈঠকে বসছে বিসিবি আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ